mga mga ka-taxpayer kung mahal mga taxpayer kung mahal peace and happiness be with you for life magandang maga sa iyo lovely and magandang maga sa iyo Gia magandang maga kay Emelio so ano ba ang may tanong ako muna may tanong nagtanong sa akin tungkol sa sir ha nag uh, nag loose lip application po kami ngayon at naaprubahan na so ano ho ang gagawin ko itutuloy ko pa ba sa 2020 yung paggamit ng traditional books of accounts o uh, sa loose lip na ho ako mag-e-entrada ng aking accounting entry. Yan, yeah, magandang tanong eh. So, ang sagot dyan is very simple. So, kung naaprubahan ka ng loose lip ng November 30, 2020, pwede kang mag uh, gumamit ng, which is expected sa'yo, ng uh, traditional books of accounts mo from January 1 up to November 31. Traditional books of accounts po yun. At since approve ka na ng December 1 o November 31, uh, 30, so yung loose lip mo is from December 1 up to December 31, 2020. So uh, next year, dapat magparehistro ka ng uh, loose lip books of accounts mo para sa isang buwan lang, December. Or, or, pwede hong ganito. I-loose lip nyo na yung January 1 hanggang December 31 at ipare-rehistro nyo ng January 31, 2021 before January 2021. So, dalawa yung options. Okay? So, yun, yun yung sagot dun sa question. So, Ma'am Lovely, itutuloy ba ba natin to? May mga question ba dyan? O, may tanong si Mau eh. Saan daw bumibili ng paper mate? <laughs> So, Mau, uh, alam mo, pag bumibili ko ng mga ganitong ballpen galing sa Japan, uh, sa ano ako, eh, nag, uh, i-import ako, okay? Doon sa website ng Japanese, kung saan man yung Japanese company na yan, nag, uh, ano ako, nag uh, i-import sa kanila. Of course, hmm, bayad ako ng import duty. Pero, how ako yung gusto kong pen? Ah? So, ang dami sa website niyan, Mau. So, ano pa ba ang question? May question dito si, ano, si Annalyn Ferrer. Ma'am Lovely and Ma'am Gia. Naka-open ba ako? Hello, hello. Well, ah, okay. So, nagsasalita uh, si Ma'am Lovely. Good morning po. Bali, sir, meron din po kasi na question sa hatak. Okay. Siguro second half na po natin yung sa itanong na channel po. Okay. Apo. Uh, ito po, from Sir Randy po. May tanong ako, Suma, sumulat po si BIR sa taxpayer, hinihingi po yung mayor's permit from 2018 and 2019, wala pa pong lowa na natatagdap. So, anong tanong doon? Wala atang tanong. <laughs> Yun po ata, sir, kung valid po ba na nakihingi sa kanila ng mayor's permit kahit walang lowa po. Unang-una, hindi pwedeng humanghingi ang BIR ng anumang record sa iyo na wala silang letter of authority. That's basic. Uh, that's basic. Number two, kapag nanghingi sa'yo at binigyan mo, eh di, uh, ikaw yung nag hindi yung batas. Okay? So, sa opisina, ikaw yung batas eh. So, kung hindi naman pino, hindi ka naman pinaperbent ng batas na magbigay ng confidential information sa, sa BIR, eh di magbigay ka ng confidential information, call mo yon. Pero kung tatanungin mo ako as a tax specialista, hindi ako magbibigay. Unang-una, hindi nire-require na batas na magbigay ako. So, sumusunod lang ako sa batas, kaya hindi ako nagbibigay. Number two, yung mga humihingi sa'yo ay hindi authorized ng batas. So, mga illegal yung gusto nilang ipagawa sa'yo. So, ba't ako susunod sa isang kautosan na illegal? So, yun yung sagot ko sa'yo. So, yung choice ay nasa iyo. Susulat ko lang yung maganda yung tanong mo ah. Access. Access. O sige, ano pa? Meron pa bang question? Ay na ba to? Hello, sir. Meron pong question galing kay Lucas. Ito po yung message po niya. 
Mm. Hi, sir. I just watched your discussion on warrant of garnishment and had this question pop out in my mind. Is LOA or assessment notices needed before the Bureau can serve a warrant of garnishment to taxpayer? Thank you and keep educating people. Yes. Yes. Part of the due process, ang very first due process is dapat makatanggap ka. Ha? Hindi to very first, pero sa, sa sarili mo, sa isang taxpayer. The very first approach, the very first uh, attack <laughs> ng bureau is bigyan ka ng letter of authority. Okay? So, yung warrant of garnishment nagsisimula sa letter of authority and of oh, following other uh, notice. So, matagal pa bago ka magkaroon ng warrant of garnishment of wa or warrant of strength and levy dahil mayroong due process na sinusunod dyan. So, ang sagot sa'yo, kailangang merong letter of authority bago magkaroon ng warrant of garnishment. Ano pa? Ito uh, naman, sir, from uh, Ms. Lorraine. Po. Okay. Good morning, sir. Ask ko lang po if you can share some ideas on how to ask for cancellation of LOA. We have a client po kasi na 2014 last work niya, then nag-issue si BIR head office ng LOA sa kanya. PIN is correct, pero address is previous niyang work. This year pa lang po business. In fact, two weeks after examiner served LOA, na-release yung COR of the business mm. with the team at 000. Would mm. appreciate your input. Thank you po. So, ang tanong mo is pwedeng i-cancel ang LOA? Pwede. Di ba, sabi ko sa inyo, may libre akong libro, manual for uh, letter of authority specialista, na pwede nyo i-download using this uh, tax specialist uh, community or uh, server. So, makipag-coordinate lang kayo kay Lovely o kaya kay Gia. Paano nyo madadownload yung libreng? Uh, mga format yon, mga letters na pwede nyo gamitin sa inyong pagpapractice. Ito nga kasing ating uh, community na to is para magbigyan ng hanap buhay yung ating mga bookkeepers, accountants, at CPAs. At saka yung mga bagong lawyers. Ano ang gagawin mo pag gusto maging tax lawyer or specialized lawyer para sa taxation? So, kunin mo yon Libre yun. Now, yung sa pagka-cancel, eh, definitely, ma'am, mayroon hong tatlong way para mag-cancel. Number one, under section 267. Number 2, under RMO 44-2010. And of course, yung pangatlo is also in RMO 44-2010. Lahat pong yan ay nandudun na po sa manual. At uh, yung sample letter ay nasa manual na rin po. So, gamitin na lang hunin yun at wala hong bayad. So, yun yung answer ko sa question ni Lorraine. Meron pa ba tayong question? Question po ay galing kay Baron. Ito po yung message po niya. Good day, sir. Ask ko po sana kung paano po yung process ng no transaction kasi po wala pa po sa akin pumapasok na income. Kasi hinihintay ko pa po yung tawag ng company para po kasi akong independent contractor. Sana matulungan niyo po ako. So yung no transaction, sir, para hindi ka magkaroon ng open cases, eh, mag-file ka ng mga returns na nakasulat doon sa BIR Form 2303. Yun yung Certificate of Registration mo. So, for example, ang nakasulat doon, meron kang BIR Form Number 1601E. EQ pala, EQ. So, kailangan ka mag-file ng BIR Form 16, 1601EQ at saka 0619E. Since wala ka pang transaction, ang isusulat mo doon, sir, ah, puro 0000. Ayan. Lahat ng field doon, eh, dalawa kla dalawang klase ng fields or uh, segments, meron ng isang tax return, yung permanent field at saka yung uh, current field na tinatawag. Yung permanent field, yun yung mga information na related sa business mo at sa'yo. Yung current field, yun yung mga figures, ano nangyari sa business mo for a specific period of time. And then, of course, yung huli, signature mo. So, doon sa current uh, segment or current um, information, lagyan mo puro zero lang yun, sir. Tapos, i-file mo on or before the due date nung uh, return. At nakakasigurado ko wala kang magiging penalty at magiging problem sa BIR. Ganun lang po, mga, mga bossing ko. So, meron pang question dito. Ako babasa si 
si Annalyn Ferrer, sabi niya rito, tanong ko lang po anong legal basis ng uh, hybrid accounting. So, ina, ang tinatawag, tina, tinatanong niya, eh yung method of accounting, yung hybrid. Ang hybrid accounting ay mapapa, makuku, makukuha mo sa section 44 para ho sa sales at section 45 para ho sa expense. Combination ho yan ng dalawang sections ng tax code. So, yung section 43 ng tax code, nandiyan ho yung accrual basis at saka yung cash basis. O again, section 43, 44, and 45 para ho sa hybrid method of accounting. Any other question? Uh, Gia, lovely. Ah, ito po, sir. I want to ask question po on what to do with my problem in closing a business. Particularly po, paano po i-close sa BIR and ano pong tamang gawin? Unang-una, kung may intensyon ka pa na mag-business in the future, huwag mong i-close. Okay? Kung ang edad mo, 20 anos ka o 25, huwag mo i-close. I-ano mo lang, i-gawing inact inactive yung business mo. So, ibig sabihin ng inactive, hindi ka na magpa-file ng return, pero buhay pa yung registration mo sa BIR. Para pag nakapag-isip ka in the future, magbibusiness ako ulit. Madaling mag-register. Kasi buhay yung, 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 yung account sa BIR. Parang, parang sa banko, ha? nilagyan mo lang ng 100 pesos yung bank account mo o yung passbook mo. Meron ka pa rin account. Meron ka pa rin bank account. Anytime na pwede mong depositohan o may, gust may gustong magdeposito sa iyo pwede kaysa yung isasarado mo eh yung isasarado mo na s'yempre hindi ka naman namin mapipilit na sundin yung sinasabi namin may process diyan nako marami isa, isa sa mga process diyan is i-audit ka ng BIR bago mo i-close oh so mahirap 'yon kasi imbis na magkaroon ka ng peace of mind eh, meron ka pang, may tao pang pupunta dyan sa bahay mo, puisina mo, para tingnan yung libro mo at i-check kung talagang nagbayad ka ng tamang buwis. So, isa yon sa mga hindrance para uh, makapag-umpisa ka uli bilang empleyado, kung yun ang gusto mo, o bilang standby. <laughs> so, yun yung choice mo. Marami kang gagawin pag magko-close. So, uh, meron tayong rules and regulations sa pagko-close, Kumuha ka ng mayor's permit mo. Ah, i-close mo muna yung mayor's permit mo. Hindi ko ko up mayor's. I-close mo muna yung mayor's permit mo. I-close mo yung sa barangay mo. Ayan. And then, i-close mo na rin yung sa DTI mo kung sole proprietor ka. And then, ibigay mo sa BIR yung mga dokumentong yun to prove na ikaw ay wala na sa business. Yun lang ang masasabi ko. Any other? Bali, ang next question po ay galing kay Don Paulo. Okay. Hello, this is my situation. For 2019 till 2020, I am a mixed income earner. Pero naging employee lang ako from November 2019 to mid-February 2020. Mm. Ang total gross income ko for 2019 is lower than 250,000. Mm -hmm. Pero since mixed income earner ako, I got tax 8% for all of my freelance earnings. Okay. Pinayad ko na ang kalahati ng tax dahil sa installment last June. Pero mm. because of COVID-19, I don't think I can afford to pay the other half. I told the BIR officers that. Pero they made it worse by adding a surcharge plus compromise plus interest pa. Is there a way para ma-wave na lang ito? Four months lang ako naging employee. November to mid-February. Actually, 3.5 months lang. From mm. January to October last year, I only had one source of income. Mm. For 2020, I am tempted to declare na hindi ako mixed income earner kasi I was only an employee from January to February 14. Di rin binigay sa akin ang BIR form 2316 ko for 2020. I only have my copy for 2019. I think it is fair for me that I don't pay any income tax if my gross income is below 250,000 kahit naging employee ako for 1.5 months pero i want to to do this right to do this the right way ayoko man daya sa tax if ever sana i can apply for tax amnesty thank you po oh, na number one, dalawa number dami mong problem sir ah. <laughs> 2019 2020 so pag-usapan muna natin yung current mo 
So sabi mo, meron kang ano, 1.5 months ka lang nagtrabaho at ikaw ay mixed er, mix in income earner at yung kita mo ay hindi ah, hindi nag in, hindi tumaas pag kinumbine yung income mo sa compensation at saka yung income mo sa business ay will not exceed 250,000. Tama ka. Hindi ka kailangan magbayad ng income tax. Totoo 'yan. Ngayon, pero meron pang ibang tax kang babayaran. Yun yung annual registration fee, 500 pesos. Kailangan mong bayaran yun. Hindi ka exempted doon. Number two, another tax na kailangan bayaran mo is percentage tax based doon sa kinita mo as a freelancer. 3% yun, sir. Bayaran mo. Huwag kang mag-choose o huwag mong i- i-avail yung 8%. Ah, kasi hindi 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 ka ano ron, hindi ka hindi ka makakatipid ng tax, mas malaki pa yung tax na babayaran mo. So, I suggest yung uh, choice mo must be yung regular income tax ang choice mo. So, may savings ka na 5%. Okay? So, ang pagkakamali mo eh yung pagpili mo dun sa 8%. Kung nakapag-file ka na o ng 1701Q mo for the first quarter ng 2020 at ang na-check mo ay yung regular income tax or ala, yung annualized ano, itemized allowable deduction, uh, di maganda, 3% lang babayaran mo. Napakababa noon kesa sa 8%. Ngayon, kung na, 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 ang choice mo is yung 8%, ah, wala na tayong magagawa dyan kasi irrevocable yung choice na yun eh pag ginawa mo sa first quarter. So, kung hindi ka pa nakapagpapayal ng first quarter, go ahead. Mag-file ka at ang i-check mo yung regular income tax. Yung 2019 mo naman, eh, hindi ka nagbayad ng second quarter. Ah, hindi ka nagbayad ng second installment mo. Tax evasion yan, sir. Tax evasion. Huwag mong gawin yan. Magbayad ka. Nagalit ka sa BIR kasi nag-charge ng nag-incorporate o nag-introduce ng ang tawag nito surcharge interest and penalty wala silang magagawa kasi yun yung utos ng batas sa kanila eh pag na late ng payment may interest surcharge and penalty ngayon sabi mo kay, paano yun uh, mawe-wave o gumawa ka ng uh, request for uh, abatement under section 204 ng tax code may request yan pero bago ka mag-request bayaran mo na yung basic tax. Eh, wala akong pabayad, sir. Naku po. Palaki ng palaki yan. At pwede kang kasuhan ng tax evasion. Inamin mo pa na hindi ka nagbayad. O, de- definitely, tax evasion yan. Bayaran mo yung basic. Talagang ganun, sir. Eh. Masakit eh. Pero, yun yung totoo eh. May utang ka, sir. So, yung surcharge interest penalty, pwedeng i-wave. Basta, hingin mo. Mumingi kang mag- makiusap ka. Yun na lang pwede natin gawin. Pakiusap ka sa BIR Commissioner gamit ang BIR form number 2110. So, yun yung answer ko dyan, Ma'am uh, Lovely and Ma'am Bia. Wala na tayong question? Hello, sir. Yes. Apo, in relation dun sa loma po, kasi nag-message po si Miss Ma, gusto niya po i-clarify din kasi bago daw po yung ganong case ito yung kanina po na about sa LOWA. Mm. Uh, kagagaling niya lang po sa employment. I mean, nawalan po siya ng trabaho, tapos kakastart lang ng business, pero may LOWA po agad. Okay. Yun po yung senaryo kanina. Na gusto po i-clarify na yun yun. Mau po. Okay. So, ano, ano yung ka-clarify natin doon? Kaka-open pa lang, may LOWA na kagad. Apo. O, oh, okay. So, hindi ko masasabi kung bakit inisuhan ng lowa dahil hindi natin alam ang circumstances. So, uh, kailangan muna nating alamin ano ba yung uh, surrounding events or surrounding facts dun sa nangyari bago tayo makapagbigay ng concrete at medyo clarified na answer. Pero kung mag- tatanungin natin dun sa situation, yung situation tama. Eh, pwede namang mag-issue ang, le- ang BIR ng bang ng letter of to, letter of authority kahit hindi ka nag-file ng return for the for sa, so many years hindi ka nag-file ng return at ngayon i-issue ka ng letter of authority pwede 
Kasi meron silang hawak na ebidensya na maaring tax evader yung tao. Pwedeng ganun. May nahawakan na akong kaso, eh, street sweeper pa nga eh, street sweeper, eh, naisuhan ng letter of authority. Oh. Wala sa business, ha? <laughs> street sweeper. Ayun, may letter of authority. Saan galing yung information ng BIR? Oh, to sa hawak kong kaso. Sa SEC. Kasi yung street sweeper, nag-invest ng milyong-milyong piso sa isang company. So, yun yung naging basis ng BIR para i-mag-issue ng letter of authority. So, mag-ingat kayo sa mga information sinasubmit nyo sa SEC. Yun lang naman yun. Oh, another question. Okay, sir. Dito naman po tayo sa text channel po natin. Sa questions okay. po, itanong muna kay Maestro. Mm. Uh, galing po kay Miss Marilyn. Mm. Good day, M. Ang bahay ko po sa isang subdivision ay tinapaupahan ko po yung baba. Sa okay. second turn naman po ako nakatira. Okay. Kailangan ko po ka i-register yung paupahan ko po sa BIR. Maliit lang po renta. Maliit lang naman po yung renta. Last September 2020 lang po pinarenta yung um, baba na part ng paupahan. Okay. And ito yan, kailangan iparegister. Yes. Kasi hindi mo makiklaim yung benefits ng taxation kung hindi ka nakaregister sa taxation. That's the first rule. Ano yung benefits ng taxation? May exempt sa income tax yung kinikita mo dyan sa iyong uh, paupahan. Number two, uh, you are required to pay annual registration fee. So, pag hindi ka nagbabayad ng annual registration fee, tax evasion yon. Meron nga akong kaso, eh, tax evasion nga yung hinahawakan ko. Dahil hindi nagbayad ng 500 pesos. Imagine mo, 500 pesos. Tapos ngayon, nabayad sa lawyer, 50,000 acceptance fee pa lang ng lawyer tapos appearance ng lawyer 6,000 imagine mo liman, liman damn piso lang ibabayad din ngayon compounded na yung problem so suggestion ko sa inyong mga nagbibusiness mag-register kayo 500 pesos talagang ganun eh kasama yan sa batas natin eh hindi rin namang siguro gusto ng BIR na mangulekta ng 500 pesos lang so magbayad kayo nun and then Mer maraming batas na nagsasabi na ma-exempt kayo sa tax katulad ng 250,000 pag hindi kayo kumita ng 250 a year o exempted kayo sa income tax pero subject kayo sa 3% percentage tax okay na yun hindi ba? at least uh, meron kang piece of mind sa halagang uh, 3, 3 pesos uh, per 100 register lang so ano pa ma'am meron pa tayo? ito po sir from sir Ron Byron okay Le Blessed morning po, Sir EPM. Mm -hmm. What do I do next after my letter to BIR? Please wait on their request to confirm purchase amounts from my supplier. Do I send them another letter? Salamat po. God bless. Another question po. If I had an undeclared revenue in 2017 and 2018 and the client also unde undeclared it, what should I do? Okay. 2017 and 2016 ba yun? Uh, 8, 18, okay. Yung undeclared revenue mo na hindi, alam mo naman may undeclared ka, so dapat yan i-declare, number one. Ngayon, uh, tatinatanong mo kung anong gagawin mo, e di hintayin mo muna na magkaroon ng BIR audit. Okay? Kung wala ka pang pambaya, di hintayin mo yung audit ng BIR at uh, pag nagkaroon ng audit at na-discover yan, ito yung na-discover niyan, edi babayaran mo. Ito, ito lang ang... Medyo masama yung sasabihin ko. At ito ay hindi galing sa akin, hindi ako original nito. Eh, galing ito sa isang lawyer din. Sabi sa akin ng lawyer, bakit ako magbibigay ng ebidensya sa kalaban? Yun ang sabi sa akin. Ah, ganun ba? <laughs> so, uh, applying that uh, 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 phrase or sentence... Bakit ka magbibigay ng ebidensya sa kalaban? ba? Diba? So, pag nagbigay ka ng ebidensya sa kalaban, hindi naman niyang gagamitin ng kalaban ba para bigyan ka ng trophy or ng PAMAS Award. <laughs> best actor, best actress. Hindi ka bibigyan ganun. Bibigyan ka ng assessment. So, suggestion ko, uh, hindi, meron ka ng pagkukulang eh. So, maghintay ka na lang muna ng letter of authority sa BIR. Kung hindi ka mabigyan, o di salamat, nag-prescribe na yung right ng BIR to assess you three years from the date of filing of, of your return. So, yun na muna. Ha? 
keep, keep silent ka muna hanggang magkaroon ka ng uh, letter of authority. So, pag lumagpas na yung 3 years, yung 2017 mo, magpe-prescribe na yan ng 2021. Yung 2018 mo, magpe-prescribe yan ng 20, uh, 2022. So, maintain mo na lang yung prescription period. Total, mahirap ka ng issue ng letter of authority from this point. Wala, meron, na pa ba, meron pa tayong kasunod, Ma'am Lovely and Ma'am Gia. Ito ba ay na-record ko? Yes, last question. Yay! Last question na po, ngayon kay Sir Tony, uh, yes. about branch closure po yung question po niya. Po niya. Mm -hmm. Expired ang mga resibo ng branch. Kapag i -re ang branch, magpapataw pa ba sila ng penalties for the expired receipts? Okay. So... Meron ka kasing obligation. Obligation is created by law. Law creates obligation. Law creates opportunity. Kaya yung sinong naka, yung mga nakakaalam ng batas, nagkakaroon ng hanap buhay. O ina-invite ko yung mga nakikinig dito na gustong maging uh, tax-based CPA. Ha? Nagahanap ako ng mga tax-based CPA para dito sa preparation of financial statements sa 2021. Kailangan kong ang mga gustong maging si tax-based CPAs. So, anong... Nakalimutan ko tuloy. <laughs> Nakalimutan ko yung sasabihin ko. So, ano ka ulit tanong? <laughs> Ma'am Gia, pasensya na. Ang tanong po ni Sir Tony, expired ang mga resibo ng branch. Ay, Kapag you know. i-re-retire ang branch, magpapataw pa ba sila ng penalties for the expired receipts? Yes, may penalty yan, sir. Kasi ang, ang rule kasi is 60 days before the expiration, dapat mag-ano ka, magpapa, mag, mag -re renew ka. Kung hindi ka naman mag -re renew sana isi, ina, sinabi mo na sa BIR na magsasara na yung branch. So, expected na nila na... I-dismantle o i-destroy na nila yung, yung, yung resibo. So, may penalty yan, sir. Ha? Ah, kasi may kasalanan ka eh. Hindi ka nag-renew on or before the 68th day before the expiration of your receipt. May penalty. So, meron pa tayong question, Ma'am Lovely and Ma'am Gia. Hello, sir. Uh, last na po. Tapos, sir, gusto ko lang pong ihabod din sa sinabi niyo po yung sa ebidensya po. Mm. Diba meron po tayo yung sa Bill of Rights ng Constitution, mm. yung no one shall be, uh, yung parang self-incrimination doon. Oh, so, self-incrimination. Yung mga natin yung nagsasabi. Mm, mm. Tama ka ron. Tama ka ron. Uh, eh, siguro yung, siguro yung, 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 yung lawyer na kausap ko, doon niya kinuha yung kanyang sinabi sa akin eh, nung araw. Okay. So, diba? Bakit ko bibigyan ng ebidensya yung kalabang ko? Self-incrimination nga yung sinasabi niya ron. Tama ka ron. Tama ka. Apo. Bali, ito sa yung kainis mo po. Mm. Uh, pa ask if tinatanggi, what if tinatanggihan ang payment na 0605 para sa cancellation ng double PIN? Ano ang papakita ko para tanggapin ng bank ang payment at pwede ba o i-gcash na lang po? Salamat po. O, oh, i-gcash mo na lang, mao. Alam mo, yung banko masyadong mas mat matalino yan eh. Actually, pwedeng i-demanda yung banko kasi ah... Uh, Dine-deprive niya yung government na makakolekta ng buwis eh. So, para, alam mo naman eh, hindi rin natin masisisi yung mga frontliner ng banko, yung mga tellers dyan, wala namang alam din sa tax niya. Sumusunod lang yan sa, sa mga BIR officials na hindi rin alam kung ano yung sinusunod na batas eh. So, GCAS, napakaganda ng nangyayari sa bansa natin dahil sa GCAS. At least may 15 pesos na a charge or 10 pesos na charge ng GCAS, wala ka naman sakit ng ulo, di ba? Para ka lang nagligay ng, <laughs> ng uh, limos dyan sa kumakatok sa, sa iyong sa, sa sakyan. I-GCAS mo na lang yan kung ayaw nilang tanggapin. So, yun yung answer ko doon, Ma'am Lovely. So, so, okay na tayo. Mm. So, magtagpapasalamat ako sa mga nagsi-attend sa araw na to. Ayan. Nandiyan dyan si... si, si. Bisa natin kay Annaling, kay Charles, kay Emelson, kay Mimi, kay G, kay Gia, Joyce, kay Lian, Leonora, Lovely, Marilyn, Mau, Onya, Ron, and Tony. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana sa susunod ay yung mga kaibigan ninyo ay makasama sa ating 
tanungan at lecturan tungkol sa tax. See you later and God bless.